ஐயா ஒரு கேள்வி முதலாவதாக இந்த மனம் போல் மாங்கல்யம் அமையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும் பெரியவங்க எல்லாம் குழந்தைங்க இல்லைங்க ஐயா அதாவது காதல் திருமணமாக இருக்கட்டும் ஆனா அவங்களுக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையா இருக்கும் ஆனா பெற்றோர்கள் எல்லோருமே சம்மதத்தோடு நடக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கும் அது ரொம்ப மிகவும் பொருத்தமான ஒரு அமைப்பா கூட இருக்கும் அது எப்படி ஜாதக ரீதியா தான் நீங்க கேட்கிற கேள்விய ரெண்டு இதா சொல்லலாம் காதல் திருமணம் இஷ்ட திருமணம் காதல் திருமணம் அப்படின்றத வந்து இந்த வழக்கத்துல என்ன சொல்றோம்னா பெற்றோரை வந்து மனசு நோகடிச்சு பெற்றோருடைய விருப்பம் இல்லாமல் பெற்றோருக்கு திருமணம் சம்மதம் இல்லாமல் தெரியாமல் ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணுறதை காதல் திருமணம்னு குறிப்பிடுவோம் இஷ்ட திருமணம் அப்படின்றத ஒரு ரெண்டு அதான் ரெண்டு தான் சொல்லலாம் ஒரு ஒருத்தர் வந்து பெற்றோருக்கு எதுவுமே வெளிப்படுத்தாமல் பெற்றோருக்கு தெரியாமலே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெற்றோருக்கு பயந்து கொண்டு அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக வந்து வீட்டை விட்டு ஓடி போயிடுவாங்க வீட்டை விட்டு ஓடி போனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அவங்க பெற்றோருக்கு அவங்க மனசில் இது இருந்ததுன்னே தெரியும் இன்னொரு வகை இருக்கு பெற்றோரை காயப்படுத்தாமல் அதாவது நான் இன்னாரை விரும்புகிறேன் இவரை வந்து நீ கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் எனக்கு இவரை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலன்னா எனக்கு திருமணமே வேண்டாம் சென்டிமெண்டல் பிளாக் மேல்னு சொல்லுவோம் உன்னை மீறி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் ஆனால் எனக்கு இவரை தான் பிடிச்சிருக்கு இவரை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா கூட இல்லைன்னா நான் வாழ்நாள் முழுக்க கல்யாணம் பண்ணாமல் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெற்றோர் அனுமதியுடன் பெற்றோரையும் மதித்து தன்னுடைய முடிவுலையும் உறுதியாக இருக்கின்ற இஷ்ட திருமணம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆக திருமண வகையை நீங்கள் கேட்ட கேள்வி மனம் போல் மாங்கல்யம் அப்படின்றத ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் காதல் கல்யாணம் இஷ்ட திருமணம் காதல் கல்யாணம் பெற்றோரை நோகடித்து பெற்றோருக்கு தெரியாமல் பெற்றோருடைய அனுமதி இல்லாமல் செய்வது இஷ்ட திருமணம்ன்றது பெற்றோருடைய அனுமதியோட தான் விரும்பியவனை தன்னுடைய இதுவோல ரெண்டு பக்கமும் பகச்சிக்காமையே வந்து கல்யாணம் பண்ணுறது இது வந்து எல்லாருக்கும் அமைஞ்சிடுறது இல்லை நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்க லவ் பண்ணாலே நம்ம அப்பா அம்மாக்க இது பண்ண மாட்டாங்க ஜாதி இருக்குது அது இருக்குது தங்களுக்குள்ளேயே முதல்ல கேட்டு பார்ப்போமே அப்படின்றதே நிறைய பேருக்கு வர்றதில்ல எங்கள் அம்மா அப்பா ஒத்துக்க மாட்டாங்க நம்ம வீட்டை விட்டு ஓடி போடணும் அதுதான் அவங்களுடைய தாட்ஸாக இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து எது வேணாலும் என்னுடைய தாய் தந்தையிட்ட கேட்டுத்தான் நான் செய்வேன் அப்படின்னு ஆக நீங்க இந்த கேட்ட கேள்விக்கு ஏழாம் பாவம் கலத்திர ஸ்தானம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய ஏழாம் பாவம் சுபத்துவமாக குரு சுக்ரன் புதன் போன்ற அமைப்புகளோட இருந்தா அவருக்கு மனம் போல ஒரு அமைப்பு மாங்கல்யம் கிடைக்கும் இந்த மனம் போல் மாங்கல்யம் கிடைக்கிறது பெற்றோரோட சம்மதத்தோடு இருக்கணும்னா அவர்களுக்கு அந்த தாய் தந்தையரை குறிக்கக்கூடிய சூரியனும் சந்திரனும் ஒன்பதாம் பாவமும் நான்காம் பாவமும் அந்த ஜாதகத்தில் வலுவாக இருக்கணும் எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் வந்து ஏழாம் பாவத்தில் சுபர்கள் இருந்து அந்த பாவத்தோடு அந்த ஏழாம் பாவத்தில் சுபர் இருக்கிறாருனாலே என்ன அர்த்தம்னா லக்னத்தை பார்ப்பார்னு அர்த்தம் ஆக ஏழாம் பாவத்தில் சுபர் இருந்து அவர் லக்னத்தை பார்க்கும்போது அவர் பெற்றோர் பேச்சை மீறாதவராக இருப்பார் அதாவது ஒரு விஷயத்தில் உறுதியாக இருப்பார் எனக்கு இது கிடைக்கணும் ஆனால் அது பெற்றோர் அனுமதியோடு தான் கிடைக்கணும் அவங்க தான் வந்து எனக்கு இருந்து செய்யணும் அது அப்படி அதை வந்து என்னால் செய்ய முடியும் என்றேனும் ஒரு நாள் என்னுடைய பெற்றோருடைய மனதை என்னால் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு நம்பிக்கை உள்ள இருக்கிற ஒரு பெண்ணு தான் வந்து இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை வந்து ஒரு ஒரு நிதானத்தோடையும் பக்குவத்தோடையும் செய்வாங்க ஆக நீங்கள் கேட்ட மாதிரி மனம் போல் மாங்கல்யம் பெற்றோர் சம்மதத்துடனா பெற்றோர் சம்மதம் இல்லாமலா அப்படின்ற கேள்விக்கு ஏழாம் இடத்தோடு குரு சுக்ரன் புதன் போன்ற சுபர்கள் சுபத்துவமாகி ஏழாம் வீடும் சுப சுபத்துவமாகி இருக்கும்போது ஒரு நல்ல கணவராக மனம் போல உள்ள க மனம் போல விரும்ப விரும்பின கணவராக கிடைப்பார் பெற்றோர் சம்மதத்துடன் கிடைப்பார் இந்த ஏழாம் பாவத்தில் புதன் சம்மந்தப்பட்டுட்டாலே அவர் வந்து சில நேரங்களில் அத்த பையன் மாமா பையனே லவ் பண்ணுவாங்க அத்த பையன் மாமா பையனுக்கு வந்து லவ் பண்ணாலும் ரெண்டு குடும்பமும் ஒரே சண்டை சச்சரவில் கிடக்கும் கடைசியில் இவர்களுடைய காதல் ஜெயிச்சு இவர்களுடைய காதல் மூலமாக அந்த குடும்பங்களும் வந்து ஒன்று சேரும் அதுபோல் அமைகிறதுக்கு இந்த தாய்மாமன் மாமாவுடைய கிரகம்னு சொல்லப்படுகின்ற புதன் வந்து யார் ஒருவருக்கு ஏழாம் பாவம் ஏழாம் பாவாதிபதி இவர்களோட சுபத்துவமாக வந்து சுபத்துவமாக ஒரு இணைவு தொடர்பு பார்வை அப்படிங்கிற நிலைமையில் இருக்கும்போது அந்த பாவாதிபதியின் காரகத்துவத்தின்படி வந்து தாய்மாமன் தொடர்புள்ள அல்லது அத்தையுடைய கணவன் மாமன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த தாய் வழி தந்தை வழி தொடர்புகளில் ஒரு 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 பெண்ணுக்கு திருமணம் நடக்கும் ஆகவே எப்படி இருந்தாலும் அந்த மனம் போல் மாங்கல்யம்ன்றதுக்கு ஏழாம் பாவத்தோடு அந்த குரு சுக்கர புதன் என்று சொல்லப்படுகிற வளர்பறை சந்திரன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சுவர்கள் தொடர்பு ஏற்படணும் அதே நேரத்தில் இப்போ அடுத்த கேள்வி அந்த காதல் திருமணம் யார் வாழ்க்கையை தொலைக்கிறான் ஒருவனை நம்பி சென்று ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்திலே வாழ்க்கை கசந்துருது மனம் போல் மாங்கல்யத்தில் நீங்கள் கேட்டது மனம் போல் மாங்கல்யம் தான் ஆனால் அதனுடைய விளைவுகளை ஆய விளைவுகளுக்கு உள்ளே போய் நான் அந்த விளக்கத்தை கொடுக்குறேன் மனம் போல
தாலி கட்டியதற்கு பிறகுதான் வாழ்க்கையே ஆரம்பிக்கிறது ஆனா தாலி கட்டியதை கட்டுறது வரைக்கும் தான் போராட்டம் இன்னும் சில பேருக்கு நான் வந்து அவசரப்படுறவங்களுக்கு வந்து சில பேர் வந்து என் பொண்ணுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணணும் இருபத்தி இருபது வயசு ஆயிடுச்சு இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆயிடுச்சு கல்யாணம் பண்ணணும்னு அவசரப்பட்டு வந்து நிற்பாங்க அல்லது சில பேர் சொந்தக்காரங்களாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இருபது வயசு ஆச்சு என்ன கல்யாணம் பண்ணலையா இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆச்சு என்ன கல்யாணம் பண்ணலையா எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்குது சீக்கிரம் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து ஜாதகம் கேட்கறதுக்கு வந்து நிற்பாங்க அப்ப அந்த ஜாதகத்துல பார்த்தா தாமதமாக திருமணம் பண்றது சில நல்லது அப்படின்ற மாதிரியான சில அமைப்புகள் தாமத திருமணமே இந்த பெண்ணிற்கு நல்லது அப்படின்ற சில அமைப்புகள் இருக்கும் அப்ப நான் கேட்பேன் எப்படின்னா இருபது வயசுல கல்யாணம் பண்ணலையான்னு அந்த சொந்தக்காரர் கேட்கிறாரு இல்லையா அந்த சொந்தக்காரருக்கு போய் நீங்க கல்யாணம் ஆக போதுன்னு பத்திரிக்கை வச்சீங்கன்னா என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா ஒரு நூறு ரூபாய் பாக்கெட்ல வந்து ரெடியா வச்சுக்கிட்டு ஒன்பது பத்திர தாலி கட்டினா பத்து மணியில இருந்து வாட்சை பாத்துக்கிட்டே இருப்பார் பத்து மணி எப்ப தாலி கட்டுவாங்கன்னு பாத்துட்டு தாலி கட்டினா நேர மேல போய் டைனிங் ஹால்ல சாப்பிட்டுட்டு நூறு ரூபாய் மையை எழுதிட்டு போய்கிட்டே இருப்பார் தாலி கட்டி முடித்த உடன் அந்த மாப்பிள்ளைக்கும் பொண்ணுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிறது நாலே நாலு பேர் தான் இருப்பாங்க அந்த நாலு பேர் பொண்ணோட அப்பா அம்மா மாப்பிள்ளையோட அப்பா அம்மா அவ்வளோதான் ஆகவே வாழ்க்கை என்பது ஆரம்பிப்பதோ நல்ல விதமாக இருப்பதோ ஒரு இதாக இருக்கிறதோ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த திருமணத்திற்கு பிறகு தான் ஏற்படுகிறது அப்போ ஒரு மனம் போல மால் மாங்கல்யத்தை ஒரு பெண் அடைந்து எப்போது அந்த திருமண பாக்கியம் வந்து அதை வந்து கெடுத்துக்கிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காதலித்து தோற்று போய் இன்னொரு திருமணம் இந்த அமைப்புகளில் வருகிறது அப்படின்னு சொல்ல பார்த்தா இதே அந்த சுப கிரகங்கள் ஏழாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளுது அப்படின்ற போது பாவ கிரகங்கள் ஏழாம் இடத்தோடு ஒரு ஐந்தாம் இடம்னு சொல்லப்படுவோம் காதலிக்கிறதுக்கான இடம் வந்து அஞ்சு சிந்தனை மனம் இவைகளை குறிக்கின்ற ஒரு இடம் ஐந்தாம் இடம் இந்த சிந்தனை மனம் ஒரு பாலியல் இன இணக்க வரட்சி அதாவது எதிர்பாலத்தின எதிர்பால இனத்தவர் மேல ஒரு பெண்ணுக்கு ஆணையும் ஆணுக்கு பெண்ணையும் ஈர்ப்பை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு இடம் இந்த ஐந்தாம் இடம்னு சொல்லுவோம் மனம் மற்றும் அந்த சிந்தனைகள் அந்த சிந்தனைகளை உருவாக்கக்கூடிய இடம் அந்த ஐந்தாம் இடம் அந்த ஐந்தாம் இடமும் அந்த ஏழாம் இடமும் ஒரு மாதிரி பாவ கிரகங்களோட தொடர்பு கொண்டு சுக்கிரன் சம்பந்தப்பட்ட தசாபக்திகள் சுக்கரனுடைய வீடு இருக்கிற தசாபக்திகள் சுக்கரனே தசை புக்திகள் நடத்துறது சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கிற பாவ கிரகங்கள் தசை நடத்தும் போது ஒரு பெண் காதல் வயப்படுவார் ஒரு ஆணை பார்த்து அல்லது ஒரு ஆணுடைய ஆசை வார்த்தைகளை நம்பி அவனை நம்பி ஏமாறுவார் இது வந்து இந்த ராகு கேதுக்களுடைய தசையில் மிகப்பெரிய அமைப்புகளில் நடக்கும் எப்போது சுக்கரனுடைய ரிஷபத்துலாம் இவைகளில் வந்து ராகு கேதுக்கள் அமர்ந்து அந்த ராகு கேதுக்களுடைய தசாபக்தியோ பருவ வயதில் நடக்குமாயின் ஒரு பெண் நிச்சயமாக அந்த ஆணின் ஆசை வார்த்தைக்கு உள்ளே போயிடுவார் ஒரு ஆண் வந்து ஒரு ஒரு நான் வந்து உன்னை காப்பாற்றுறேன் நானே உன்னுடைய வாழ்க்கை முழுக்க வந்து உன்னை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இவன் தான் சகலமும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிச்சயமாக தன்னுடைய உடல் மனம் இரண்டையும் அவனை நம்பி ஒரு பருவ பெண் ஒப்படைப்பார் அந்த ஒப்படைச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த உறவு நீடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா சில பேர் பாருங்க கல்யாணம் ஆனவொன்னு அந்த பெண்ணு மேல இருக்கிற மோகம் கவர்ச்சி அவனுக்கு போயிடும் இல்லைன்னா ஒரு குழந்தை பத்தவனா போயிடும் சண்டை போட்டு டிவோர்ஸ் ஆயிடுவாங்க அப்ப அந்த கவர்ச்சி நீங்காமல் அவருடைய உறவு அந்த திருமண உறவு நீடிக்குமா என்று பார்ப்போமே ஆனால் அந்த ஏழாம் பாவம் வந்து அந்த தொடர்பு கொண்ட ஏழாம் பாவம் சுத்தமா இருக்கணும் ஏழாம் பாவத்தோடு பாபத்துவம் இல்லாத பாவ கிரகங்கள் அதாவது சுபத்துவம் உள்ள பாவ கிரகங்கள் தொடர்பு கொண்டு சிவாசனி போன்ற தொடர்பு கொண்டா அஞ்சாம் இடத்தோடு அவர் அவர்கள் இணைந்தார்கள் ஆனால் நிச்சயமாக ஒரு பெண்ணிற்கு காதல் திருமணம் நடக்கும் ஏழாம் பாவம் வலுவாக இருந்து பதினொன்றாம் பாவம் வலுவிழந்த நிலையில் இருக்கும்போது அந்த திருமண உறவு நீடிக்கும் அதே நேரத்தில் ஏழாம் பாவம் ஒரு பலவீனமாகி பதினோராம் இடம் இரண்டாவது திருமணம் என்று சொல்லக்கூடக்கூடிய பதினோரா இடம் அதிகமாக இருந்தால் அந்த 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 திருமணம் வந்து தோற்று போகும் அந்த காதல் வந்து ஒரு காலகட்டத்திற்கு பிறகு கசந்து அந்த கணவனுக்கு அவனுக்கு பிடிக்காமல் போய் அந்த பெண்ணுக்கு பிடிக்காமல் போய் இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் வர்றது எல்லாமே நீங்கள் கேட்ட அந்த மனம்போல் மாங்கல்யத்துக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த விஷயங்களில் சில நுணுக்கங்களை சொன்னேன்